上期视频，我们穿越大沙漠，来到了新疆和田。在和田有两样东西最有特色，一个是文明几千年华夏史的和田玉，另外一个就是和田的美食。这个视频我们就跟大家介绍和田的美食。和田的美食可以说几乎汇集了新疆南部的所有品类，而这些美食最汇集的地方就是和田夜市。我们去过新疆无数的夜市，但是这里的小吃种类是最多的。这里的烟火气是最旺的，这里的感觉也是最新疆的。和田夜市最著名的小吃有肚包肉、石榴汁、酸奶粽子、哈密瓜、抓饭、胡辣羊蹄等。但是最大的一个品类就是烧烤，在这里万物皆可烤：烤全羊、烤羊肉串、烤玉米、烤蔬菜、烤鸽子、烤鸡、烤羊肠、烤鱼、烤鸡蛋、烤鹅蛋、烤鸵鸟蛋。在和田夜市，只有你想不到，没有大家烤不了的。其中最让我们印象深刻的就是三蛋一星，把三种蛋加上各种佐料混合在一起烤制，烤出的三蛋一星味道美轮美奂，这就是和田美食的天花板。我们甚至不知道怎么去形容它的好吃。享受过美食，在夜市里也有最有新疆味道的歌舞表演，美丽的姑娘、帅气的小伙，演绎着传承了几千年的舞蹈，多么有异域风情的一个地方。如果让我们评价新疆和田最值得来的一个地方，那么一定是和田夜市。下面跟着文涛和狒狒来体验这新疆美食云集之地。大家好，我是狒狒。大家都知道哈，新疆的美食不仅美味，而且种类丰富，闻名于全世界。那今天我们就来到了新疆和田的和田老夜市。这里云集了南疆、北疆所有的好吃的，还有很多是和田当地的特色，比如说呢烤蛋，还有他们这边特别大串的红柳烤肉，以及什么肚包肉啊，这里面各种美食琳琅满目的。尤其是我们特别期待的一个品种，叫做烤蛋里面的三蛋一星，我们听说了很久很久都没有尝试过。那今天呢，我和文涛就带大家逛一下和田夜市，去里面尝一尝大家。听都没听过的各种呃种类丰富的食物，哇，好大呀！对，这感觉一百多米长，两侧全是好吃的。对，你就看看有什么好吃的，我们能吃。哇，对，它上面分区了。哦，区、椒麻鸡、烤肉区。广东生蚝，咱们去前面吧，这全都是海鲜。好，哇，好大的肉串啊！二十，这么长，二十、嗯，感觉有一斤肉了吧？南坑烤肉、烤鸡、烤鸽子。这个是那个啥？南坑肉。哦。分区是啊，然后那个果汁专门一个分区，石榴汁一个分区啊，对，说明这地方真大哈、啊，对，羊肠子一个分区，烤鸽子一个，肚包肉，你吃个肚包肉吧，吃个肚包肉吧，啊、哦，尝一尝，来那么久都没吃过，感觉这个还可以啊。那多少多少钱？一个十五。一个十五，行。里面是什么肉啊？羊肉。羊肉。要不要来一个？来一个吧。我来付。行。哇，这是羊杂是吧？羊杂汤多少钱？一百二十块钱。一百二十块钱。一个二十。哦，我不要了，就要这个就行了。这我这这我的。啊，我不要香菜。行，啊，在这儿吃，在这儿吃。贝贝帮我点了一个肚包肉，这个我一,我一般都不敢吃这个的，今天是破例尝一下。哇，好香，这个汤好香啊！哇，老板王里面放了点那个蒜末，还有香菜末，然后这汤里面本来就是很很那个，很像那种油辣子，就特别香。对。这个是羊肚包的羊肉是吗？是的，我来看一下啊。嗯。哎，这还挺大的
，哦，他是拿这个竹签扎的。哦，我想他怎么能缝合的呢？堵子就是就是喂是吧？对对对对对，这是羊堵嘛。对，你看拿一个粗一点的竹签哈，给它锁起来，然后这里面都是羊肉。对，来，涛哥，开始享受一下美食吧。涛哥要享受他的美食啦，这长得跟一个大蛋一样哈。哦，我还不知道是怎么吃，你看这牙签。先把那个签拆了。拆了啊。啊。哦。然后里面应该是羊肉，碎羊肉。再上手。哇哦，感觉好香。我都流口水了。烫吧，有点烫吧。烫了吗？看看里面。拆开让我看里面是什么东西。哇，感觉是。哦。这是纯肉的烤哎，这羊肉不少嘞。对。那个是黄萝卜是吧？萝卜，萝卜，萝卜。哇，你看这个这个这个。我发现新疆这个黄萝卜哈，全国别地还不常见，基本没有。他们抓饭里面放的。这个也很厚哈。对，羊肉多。哇。哇，我来拍个近景。好。哈哈哈。肉挺多哈，挺香的。纯肉的。快吃吧，一会儿凉了。十五块。嗯，十五挺便宜的。我尝尝这个肚。肯定很入味儿，还在那个卤汁里面泡了好久了。入味儿，对，太香。哎呀，这看着真香呀！那新疆的吃的哈，你你就要只要只能用手吃，用筷子感觉贼不方便。对，手抓，其实喀什那边好多人都是真的那种手抓。哇！哈哈，人家这个桌子上每每桌都配的手套，文涛刚没看着，还把手专门洗了一下。好吃不？行。这个羊肉肥吗？不肥，瘦的，瘦。哎呀，我说怎么吃啊？要就着、啊、汤，就着汤，就着肚和汤一块吃。它那个汤里面，<笑>我觉得有那个蒜末，好香啊。对，特别香。好是吧？无花果酱，无果酱。咱们要果酱的还是不要果酱？这么多钱，五块。要原味的吧？原味的吧？哦，可以。五块。五块哈。要一个啊，一个啊。加果酱贵一些是吧？加果酱八块，加不加的？如果你们要加果酱的话，一份八块钱不加的话，不加一些。这是什么酱？木瓜酱。哦，这个呢？木瓜果。哦。木瓜果和木瓜。木瓜酱。先上一上吧，挺好吃的。咱们先尝一下那个不加的，对对对，行行，先尝个原味的。做里好了哈，好了。我们费伟今天吃的第三个好吃的，就是这个，叫什么？对，酸奶粽子。对，很有名的。我又想说那句话了，在新疆减肥是不可能的。现在已经晚上，晚上十二点了。嗯。我们还在这吃。如果大家发现过段时间费的脸越来越圆啊，这有原因啊。对。哎呀，这个感感觉好香，因为它是冰的。夏天吃这个好冰爽啊。是。呃，这个粽子上面加的这个是酸奶和麦芽糖，甜甜的又酸酸的那种，而且粽子里面还有枣，和甜大枣，嗯，太好吃了，什么都好吃哈，这个真的好吃，别的酸奶我都吃不下去，因为它里面有麦芽糖。就是一般有酸奶都吃不下去，这个居然真的说好吃。我真的发现了，和田夜市全是宝啊！嗯，真的都是宝藏。要不然得几千年历史了。有几千年吗？你说的几千年？反正是历史悠久，久负盛名。我要不不给你剩了吧？可以，你吃。太好吃了。我吃个加果酱的。真的好吃。冰冰的大姐姐笑我。和田大枣，咱们以后不要来新疆了吧？根本减不了肥。真的，我受不了。来这之后每，每每年来之前都告诫自己少吃少少吃，回去怎么都要胖二十斤。怎么卖，老板？怎么卖的？这小的嘛，两块到三块。小的两块到三块啊，哦。这包玉米的，这个原味的。这是什么玉米的？玉米玉米。哦，这可以也可以生着蘸是吧？啊对。哦。可以，这个生的不能吃。哦。要烤熟了才能吃。哦。你要几个？先要。什么的吗？要两要两个吧
，两串了吧？能两串吗？两两个，对我没试过，尝一尝。哦，好，谢谢。羊肠好吃吗？你尝尝，你吃这个。好。是贝贝给我的羊肠。老板跟我们说，他想去西安开店，然后他这个卖的特别好。老板，你这以前一天卖多少串？啊，送给我们的。啊，送给我们的。哇，老板太好了，谢谢老板，谢谢老板。哇，我们买了五串。老板，没有疫情的时候一天卖多少串？三千五百串。三千五百串。哇，好厉害啊！七千块钱。我们买了五串，老板给我们送了两串，太好了。对，打死花儿羊肠子，老板真是好啊！我天，你说咱俩西安吃那么多回民街哈，哪有人给我们送过？<笑>一点膻味都没有，超好吃。而且这个调料是新疆这边秘制的，对，跟我们这儿不一样。哇，真的是感受到和田人民的热情啊,啊！真的热情，我天，给我们送了两串，我们在我们在外地从来没被送过东西啊。我们一共才买了十块钱的，对啊，送我们四块钱。对啊，对啊，我们都不好意思。贝贝是很少吃羊肉的人啊，哇，今天逮着羊肠吃。他是平时不，他平时是不吃羊肠，不吃羊肉，不吃内脏的。今天吃的是羊肠，你知道这个多好吃吗？关注我们时间长的老粉丝都知道。对，我不吃羊肉的。对，但这个真好吃。是。和田夜市的王牌可以说是三蛋一星，三蛋一星是把几种蛋的蛋黄和各种天然的佐料融合在一起，经过长时间的搅拌，然后在沙子上慢慢烤熟，形成了那种难以言状的美妙口感。来到新疆，你一定不能错过这道美味。嗯，厉害啊！大概一百米吧，全是卖烤蛋的，都这种炭火砂锅里面烤的。那个三蛋一星里面是什么东西？三蛋一星就是这个鹅蛋蛋清老掉，里面加个蛋、野鸡蛋、土鸡蛋、蜂蜜、樟花、中药，都在这个里面。哦，这是藏红花啊！哦，老板，你能先做一个吗？我们拍一下行吗？做哪个小的大的？小孩的和大人的不一样。哦，不一样啊、哦。小孩大人有什么区别？小孩的就小孩的样子，大人的大人的样子。这是这是个鹅蛋哈。哦，把蛋清把蛋清滤过哈。哦男人的加油站是吗，老板？营、嗯、养<笑>特别好哈，热、嗯、情大哦,哦，把蛋清每个蛋清都不要啊，对，蛋清都没有，是鹅蛋、鸡蛋、鸽子蛋，鹅蛋、鸡蛋、鸽子蛋哈，三蛋，鹅蛋单独买要十块呢。那它这个一星是什么，老板？一星指的？三就是鸽子蛋、野鸡蛋、土鸡蛋，星就是鹅蛋。星是什么？鹅蛋。哦，鹅蛋啊。鸽子蛋、野鸡蛋，还有啥来着？土鸡蛋、土鸡蛋。对，鸽子蛋、野鸡蛋和土鸡蛋。对，指的是鹅蛋。鹅蛋。哦，你看，哦、这是椒盐，你看。这是盐吗？椒盐，就是这种也有也有这种孜然花椒什么的。嗯。这个是沙子吗？灰灰，它灰。哦，哇，这都是蛋清啊！老板，这个就不要了吗？那蛋清不要。哦，这是蜂蜜。哇，哦，一瓶哎！我拍个照片
。哇塞，倒一瓶多蜂蜜。哦。太做的话太甜了。太甜了。好腻的。这个是什么？这是马卡卤肉干，用三十度热醒的汤。马卡啊，哦，马卡磨成沫了哈，哦。哇，这料好多呀，老板这的料。十五分钟烤十五分钟。烤十五分钟。这里面就是没有明火，但是很烫啊。烫呀，烫。摸一下，这个温度高的话不掉了，变了。这个就是老板给我们放的蜂蜜，叫嘎耶蜂蜜，基本上一瓶都放进去了。嗯。然后那边还有藏红花和玛卡，营养丰富。对，老板要等十五分钟才能吃。等十五分钟，因为它大哈。对。老板，这个鸵鸟蛋要烤多久？那个三个小时。三个小时。嗯。天哪！这个鸵鸟蛋二百八一个。二百八一个。这边好像每家的价格都一样哈、哦。嗯、哦。夜市十大特色美食。老板，鸵鸟蛋哪儿来的？鸵鸟蛋，毛玉仙有养。毛玉仙。有养殖哈。毛玉仙不。哦，哇，好厚啊！你看这蛋壳，摸一下，是吧？好大。对，老板说这个特别像蟹黄，我看起来这个也特别像蟹黄，就是那种。很纯，很纯，很甜的。要不断的搅拌，哦，去搅拌，这样子比较受热均匀嘛。就靠这个余温哈，把它烤熟了。七点半，七点半，开到几点？一点半。哦，我还以为十二点就关了呢。一点半正式关。老板，你弄这个汤几年了？这个搬到这个夜市就八年了，八年了，哇！贝贝准备摸一下这个鸵鸟蛋，你看好大，跟我的手比。这鸵鸟蛋感觉吃一个就吃饱了。对呀、啊，两个人分一个吧。买<笑>好了没？好了，好了，这么快。哇，我们的蛋好了。老板，老板一直在搅，搅了半天。哎，真的是那个蟹红的味道哎。是吗？<笑>好好吃呀、啊，看起来。我先看一看。哎，真的长得也像蟹黄啊！三蛋一心，一样一样的。老板是搅了好多次，然后十五十五分钟是吧？对。这个过程中要不断的去搅拌，哇！对。你看，我勺子抽出来，里面开始冒热气。哦。很烫，稍微等一下，有点烫，有点烫。我发现哈、啊，来这儿吃。烤蛋呢，大多数都吃的三蛋一星。对，虽然它稍微贵一点，但大概都大家都吃这个。男人的加油站，女人的什么？美容院。等一下，老板，三蛋一星。我们这个已经好了，菲菲决定尝一下。有点烫，是吗？拿拿这个厚纸包着。老板，这温度有多少度、啊？这个？有七。这起码七八十度了。哦。哎，我感觉一百度都有。所以比较烫是吧？这么大一个蛋哈、啊，十来分钟就烤熟了。对。嗯，可以了。不烫了哈。哇，这个味道怎么去形容？就是它首先有那个各种蛋，本来是那种蛋黄的香味对。第二呢，里面有蜂蜜，就第一口是那种特别甜的那种味觉哈。嗯。然后里面还有盐。嗯。盐咸咸那个味道。对。就是第一口像。那个焦糖那种，对，首先是甜味特别重，然后第二口马上那个蛋黄以及就像蟹黄那种后后味就出来了，是，很好吃。然后这边有这个啥椒盐，可以自己看要不要加。哦、我喜欢吃甜味的，那个不蘸，那甜味的鹅蛋鸡蛋。哦，那是鹅蛋加的。<笑>老板给我们指正了一下，那个是鹅蛋吃的。对，三蛋一星不需要加，因为它本身就很鲜，是加什么都多余。现在，大家来河田一定要尝一下。我觉得你肯定很喜欢这个味道，是吗？因为它那种焦糖味很重。我觉得真的太好吃了，我本来不喜欢吃这种，对我一般，一般我一般很一般，但这个原味的巨，我不知道怎么去形容，真的太好吃了，我觉得。这个在夜市里面是特色之首啊，这是名不虚传，好吃。文涛这会儿一直盯着我，像蟹黄一样。
，文涛一直盯着我，他现在想我给他剩点，盯着我手里的蛋越来越少，越来越少。嗯，对，鹅蛋里面加多。老板，你们一天能卖出去多少个蛋呀？一样。就这个呢，三蛋一心呢。这个应该卖的最多吧？最多的二十个，最少的十个。哦、oh.。哦。那烤鸡蛋呢？应该多吧？平均下来，全部分下来的话，有时候一天一千多。哇、oh. ！一千个蛋。多的。一千多个蛋，一千多块钱。一千多块钱。哦。那也不少嘞。是的，是的。你看，除了三蛋一星和。贵一点哈，别的都是十块五块的，虽然它也几百多了。而而这个特别顶饱，我就觉得哈，可能很多人他不知道这个好吃，是吧？哎呀，我想我们这边上再刮一点，再搜刮一点，回味无穷啊！真的，大家来到和田夜市一定不能错过这个东西，这太好吃了，完全超过预期。对，五十块钱。三蛋一心，看起来有点贵，但是真的划算，挺值的。对，光一个鹅蛋是十块，一个土鸡蛋也是十块，野鸡蛋也是十块。是，这三个加起来，然后还加上那么多红花，对，还有马卡，然后还有人家那个手工什么的，对，可以了。以这家还有烤兔子，烤鸡、烤兔子，这个就是兔子。新疆的石榴汁是最纯浓的，一般情况下千万不要轻易尝试，否则会酸掉你的牙。我感觉哈，和田夜市的美食完全超出我们的预期。我平时很少吃那个蛋黄，每次只吃蛋清，但我在这儿吃那个三蛋一星，一点那个蛋蛋黄的腥味都没有。还有就是我不吃羊肉嘛，因为羊肉很膻，但是这边的羊肉也没有味道。另外就是像那个酸奶。酸奶有点酸，但是这边呢，它用呃那个麦芽糖中和了这个酸味儿，就特别好吃。我就觉得和田这个夜市哈，所有东西都是跟我们想象的味道不太一样，完全超出预期。而且这边的优点是，我觉得它把那个所有食物比较突出的那个味道都中和了一下，就没有那种让人很难接受的异味感了哈。好吃，好吃。